Tehát még azt se lehet megcsinálni, hogy mikor először belünk ebbe a gépezetbe, akkor ugye félúton megállunk és ott kiszállunk, mert ugye akkor még nincsen nálunk ez a fémfogó szerkezet, úgyhogy nem tudjuk kifeszegetni ott a falat. Vagy hát már gyakorlatilag kivágni ott nekünk a falat. Azért kell még egyszer ugye ez a gép az ide visszajönni, és akkor egyet előre kivágni a falat, fölvenni a konnektort, visszajönni, és akkor gépezettel még egyet tolatni. Na és akkor elmegyünk szépen arra fele, oda nagyon-nagyon hátra. És majd akkor mindjárt meglátjátok, hogy miért is kellett nekünk ez a konnektor. És akkor megnézzük az új helyszíneket, ahol még nem jártunk. De kérlek szépen meneteket, itt van egy kar, amit szépen meghúzunk. És ha meghúztuk, akkor szépen kapni fogunk egy liftet. Amivel mi szépen bemászunk. És lemenjünk. Na kérlek szépen maneteket egy kicsit, akkor eljövünk erre. Itt van egy szellőző. Ez majd később lesz nagyon-nagyon-nagyon fontos. Majd egy sokkal később. Nos, ugye nem tudunk tovább menni. Az alagút, mert túlságosan is sötét van. És ugye bármikor is mennék arra fele, a játék automatikusan kétet visszaküldi. Úgyhogy itt van egy szerkezetünk. És itt meg van egy karunk, ami ugye be van ragadva. Ami igazából nincsen beragadva, annyi a lényeg, hogy kell ez a konnektor, amit ide be tudunk rakni. És... Utána tudunk ide fényt varázsolni. És lássatok csodát. Tovább tudunk haladni. Nos, az egerekkel nem kell félni, a tévével nem kell foglalkozni, hanem csak szépen egyenesen fussunk tovább, és akkor beszállunk szépen eme liftbe, és akkor felmegyünk. Na, kérlek szépen meneteket, itt van az a fém ajtó, amin ugye nem tudtunk bejönni, na most ezt egyetlen egy módon tudjuk ezt ugye kinyitni, Még pedig itt ezzel a karral. Vagy panellal. És így gyakorlatilag már gyorsabban vissza tudnánk menni Oscarhoz, de én nem fogok visszamenni Oscarhoz. Mivel a történet majd úgy fogja forgatni a dolgokat, hogy visszamehetnénk Oscarhoz beszélgetni, meg elmondani neki, hogy mit, miket derítünk ki éppen. De szerintem tök fölösleges. Amúgy itt van ez a bábú. Automata, és itt van Oscarnak a keze. És itt van amúgy egy csomarúzó, amire most szükségünk van. De nem arra azért van szükségünk rá, mert a kezeket le kell szednünk, mert ugye azt nem, mi nem tudjuk leszedni. Nem vagyunk annyira professzionálisak. De mi láthatjátok, egy hatalmas nagy orgonát épített ide valaki. Meg egy olyan gépezetet, ami használni fogja az orgonát. Most miért nekünk ez a csavarhúzó? Az azért, mert itt van egy lap. És ezt a lapot szépen kicsavarozzuk. Minden egyes csavarját. Így, né, csavarhúzó megmaradt. És akkor szépen felmászunk. Nos, szembe ott van egy ilyen kis liftecske, vagy felvonó, arra igazából még nem tudunk elmenni, úgyhogy szépen ide bejövünk. És találkozunk az úriemberrel, aki ellopta a kezeket. És akkor beszélgetünk vele. Hey, you! Who are you? Careful, I'm warning you. I'm not afraid of you, okay? What do you want? Why did you do that? 
There must be some misunderstanding. Because you reckon theft is all about misunderstanding, do you? Give me my hands back, now. Your hands? What are those on the ends of your arms? I can explain everything to you. You see, I'm no thief. You broke into my train, assaulted my driver, mutilated him, and stole his hands. Apart from that, you are not a thief. I have not stolen them, miss. Only borrowed them for a while. You've got to be joking. I'm not joking with you, miss. I would never take such liberties. They belong to Oscar, my automaton engineer. Why did you steal them? They are extraordinary. Real mechanical wonders. I would never have been capable of designing such hands myself. Never. Such workmanship. Such precision craft. It is... It is incredible. Absolutely incredible. And just because you like them, you decided to steal them? I have only borrowed them, little missy. Temporarily, you understand? Of course, I shall return them to you when I don't need them anymore. You can... Excuse me? You see, these hands are all I need to complete my plan. At last, I can finish off my automaton pianist and fulfill my dreams. Everything is now in place. You see, I have converted this old, useless, stupid factory into a magical theater. As you can see, the furnaces, piping, chimney stacks, they've all been converted into one gigantic organ. I will be able to accompany the world's greatest living singer. Now all I need is her. <gasps> Na jó fölülről lefele akkor. Sergei Borodin, the director of the industrial city of Komkolskrad, or what is left of it at least. But who are you, for that matter? And why have you stopped in my station without authorization? I didn't choose to stop in your station, but my train has a technical problem. My name is Kate Walker, and I'm an American lawyer. It is very kind of you to come so far just to visit this place. Uh, I repeat again, I never intended to stop here. I'm on a business trip. I'm a lawyer, goddammit. Right. What brings you here? Like I said, a stupid mechanical hitch. Na komisszión. I'm sorry, I can't make heads or tails out of your story at all. Without my engineer's hands, I'm stuck here, you see? Everything I have designed, all that I have invented, everything is for her. Do you realize her? Oh, to hear her sing one more time here in my factory. But who is she? Who are you talking about? Helena. The one and only Helena Romansky. Her voice is so pure, like an angel. One day she came here to Comcoldsgrad. She sang here, you know. When our industrial city was in its heyday, oh, so long ago now, it was almost unreal. It was magical. I remember it like it was yesterday. Then, later, a long time later, she saved my soul. She saved my life and gave it me. When I was told that the mining program was to be abandoned, that this industrial city was consigned to oblivion, that I, its director, would from then on be nothing but a guardian of these rusting remains of a bygone age. That is when I first formed my plan to bring Helena Romansky back to this factory. But this time, she would sing for me, and me alone. And is she okay about this? Sure, sure. 
Once she finds out that I have done all this for her, when she realizes how I converted this vast network of pipes and tubes to create one of the most impressive organs ever made, then, you know, this was no small achievement, miss. Once molten iron flowed through here, now there wafts only beautiful melodies. But then I realized I had to make an automaton pianist. I began to despair that I would never create hands that were intricate enough. But then you arrived. So lucky, don't you think? Yeah, that must have been a happy coincidence for someone around here. So, when will this Madame Romansky come back? When do I get my hands back? I don't know. Maybe someone should look for her. Tell her. Hey, why don't you go? The quicker you bring her back, the sooner you can carry on your business for it. Now, isn't that a good idea? And you promise that once Helena has sung, you will give me back my automaton's hands? I promise, my dear. You have my solemn word. Well, I guess I'm going to have to believe you. Where should I go hunting for this singer, then? I have no idea. But for a woman of the world like yourself, finding her should pose no obstacle. Helena Romansky was a world celebrity, you know. I have collected many objects, souvenirs of her that I keep in her own. A shrine to her glory. It's like her own personal museum in a way. You should take a look. This whole story is completely nuts. Az biztos. Segítség. And what if I helped you to make some other hands, just for your automaton? Why should life be complicated when I already have what I need? And I very much doubt you are in any position to create such a perfect pair of hands. Az biztos, Hans wrote to develop it. An automaton pianist, didn't you? Where did you find it? I pieced it together myself, my dear. Except for the hands, that is. I admit that I underestimated the intricacy of this part of the design. A pianist's hands are very important, after all. But enough. Now he has a perfect set of hands. Your passion amazes me. Have you designed any other automatons here? No. Clockwork mechanisms do not interest me as such. I simply needed a robot capable of accompanying Helena Romansky on my huge organ. I adapted an existing model, a reject automaton secretary. I reconstructed it and adapted it to this new function. An existing model, you say? Did you ever know Hans Vorlberg? He was a kind of mechanical genius. Like yourself. Hans Varalberg? Yes. Or maybe... I don't know. No. No. Sure, I understand. The number of automatons still functioning in this abandoned complex is amazing, though. My dear, one thing is for sure. For many years, I have been totally alone here. If that man ever came to this city, he left long, long ago. You were not. When you stepped on the train, you were trespassing on private property. Everything in this city, sweet lady, belongs to the state. And to all intents and purposes, the state in this city is me. My train is not a part of this factory. And besides, we never would have stopped here in the first place if its engine hadn't needed winding. Well, as long as your train is at this station, 
It may be requisitioned and used for industrial purposes. Out of the question. And I forbid you to do so. Maybe I won't have to. Perhaps we can maybe come to some kind of agreement, my sweet lady. I hope so. And fast. Please excuse me. I have to go now. So be it. Na, most hogy mindent nagyjából tudunk. Tehát lényegében nekünk most egy uh, Helena Romanszki nevezetű hölgyike kéne, hogy ide jöjjön, énekeljen egy jót, és utána pedig visszakapjuk a kezeinket, és akkor utána Oscar is visszakapja a kezeit, és akkor a vonatunk el tud indulni tovább. Na de akkor is nézzük meg ezt a múzeumot. Amit ez a fickó csinált. Gyakorlatilag ő itt Helen a Romanszki, őt kell majd megtalálnunk. És akkor, ha jövünk itt a végére, akkor itt van egy fiók. Majd találunk egy könyvet. Ami gyakorlatilag ugye azt írja le, hogy a Zifia Helen a Romanszkinek milyen szép és tiszta hangja volt, ugye annak idején. És. Hát gyakorlatilag igen, itt itt is sztárolják, hogy mi, mi merre, hány méter, tehát hogy milyen, milyen tehetséges egy hölgyemény. Ugye, hogy mennyi aranylemezt adott el. Illetve amikor ugye itt volt, arról egy ilyen kis cikk. Akkor hogy Európa mennyire Hát ugye dicsőíti, és ugye, hogy mennyi helyen járt, ugye Milánba, Párizsba, meg Velencébe is. És akkor itt igazából ennyi a lényeg, hogy a Rigoletto-ban együtt énekelt egy Frank Malkovich nevezető emberkével, és gyakorlatilag ez a lényeg, ez a Frank Malkovich. És ugye, hogy napokban ugye most már vissza van vonulva valahol, tehát gyakorlatilag ellen a Romanszki a napjainkban most már, már ugye visszavonult. És ugye az a lényeg, hogy még vannak itt levelek, és annyi a lényeg, hogy ezt a Madame Helena Romanszkinak küldözgették, eme leveleket, ez a muksó küldözgette, de ugye, mint olvashatjuk, ezeket a leveleket ugye fenyítás nélkül visszaküldték a feladónak. Ez gyakorlatilag egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon istenítő, illetve nagyon-nagyon szerelmes levél. Ugye ettől a Szergeitől. Na de lényeg a lényeg, ugye most megvan az információnk, és mivel ugye van ez a Frank Malkovich, emlékezhetünk rá, hogy kétnek az édesanyja beszélt róla, úgyhogy akkor hívjuk is fel. Hi, Mom. What? Have you seen the time? Why are you phoning me in the middle of the night? Oh, sorry, Mom. I forgot about the time zones. Did I wake you? Um, well, of course you woke me up. I, I was sleeping deeply, too. I simply got to get my beauty sleep. I've got an absolutely crazy day tomorrow. I'm sorry. It's just that it's real important and urgent. I haven't got a lot of time. Well, if it really can't wait till tomorrow, Munchkin, Come on, tell your mommy what's up. Uh, no way I'm calling Dan for you, if that's what you want. Mom, listen, please. I seem to remember you're seeing a Marovich or something like that at the moment. No, 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 no. Malkovich, Munchkin. Frank Malkovich. Yeah, right. So, but he's an opera singer, right? That's right. They say he had the finest voice of his time, my dear. Imagine that. That's just great. So then he must have known a famous singer called Helena Romanski. She's Russian too. Please, if you can ask him if... Listen, honey, if it's stars you're after, Frank knows them all. I'll just wake him up and let him tell you himself. You mean he's... Hát igen, anyuka szépen... Oh, Kate, listen, you're still there. Frank tells me he did hang out with the Romanski once, but it was platonic. You know those singers. She's a great soprano. Great. Does he know where she went? Does, does she still sing? Where does she live? One second, Munchkin. Do you know? Oh, oh, yeah. 
Frank says she was very ill and she withdrew from circulation. Really? Oh, Debbie? Oh, oh okay. Um, she went to rest in some spa somewhere. He thinks it was called Arrowbad, but it was 15 years ago and he's not sure. And well, honey, when Frank wakes up, he always takes a little bit of time to get going, you know. Thanks a bundle, Mom. And Frank, too. You're both fantastic. Love you both. Thanks again. Catch you later.